शुद्ध ब्रह्म परात पर रामा कालात्मक परमेश्वर रामा शुद्ध ब्रह्म परात पर रामा कालात्मक परमेश्वर रामा शेष तल्प सुख निश्रित रामा ब्रह्मादर प्रार्थित रामा హనుమత్ సందేశం ఎప్పుడైతే రామచంద్రమూర్తి విన్నాడో ఆనంద పరశుడై వెంటనే సైన్యాన్ని సిద్ధం చేయించాడు ఇక్కడ వానర సైన్యం వెళ్ళడం ఎలాంటిదంటే కోతులు గుంపు వెళ్ళినట్టు వెళ్ళలేదండి అనేక దేవతాంశాలే వానరులుగా వచ్చాయి అంతేకాదు అందులో ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క దానిలో ప్రవీణులు ఒక నిర్మాణ విద్యలో ఒకరు వైద్య విద్యలో ఇంకొకరు యుద్ధ విద్యలో అస్త్ర విద్యల్లో ప్రవీణులైనటువంటి వారు చాలామంది ఉన్నారు అందులో ముఖ్యంగా విశేషించి నిర్మాణం సేతు నిర్మాణం మొదలైన చేయగలిగిన వారు వైద్య శాస్త్రంలో దిట్టలు కూడా వానర వీరులు ఉన్నారు వీరందరూ కూడా చక్కగా వ్యూహములుగా ఏర్పరచబడి ఉన్నారు వారందరితో రామచంద్రమూర్తి యుద్ధానికి సన్నద్ధుడే వెళుతూ సముద్రానికి ఈవల వైపున వాళ్ళందరూ మోహరించి ఉన్నారు ఏ విధంగా శతయోజనాలు దాటి వెళ్ళాలనే దానిపై చర్చ చేస్తూ ఉన్న సమయంలో అటు రావణాసురుడు హిత మంత్రి పురోహిత సేనాధ్యక్షాదులతో కలిసి సమావేశం ఏర్పాటు చేశాడు ఒక మహావానరం వచ్చి లంకపై తేరుకోని దెబ్బ కొట్టింది మామూలు విషయం కాదండి లంకని తగలబెట్టి వెళ్ళడం ఆంజనేయుడు రాజనీతి ఉపయోగించి చేసిన ఒక అద్భుతమైన ప్రణాళిక ఒకటి ఒక్క వానరుడే వచ్చి ఇంత పని చేస్తే మిగిలిన వాళ్ళు వస్తే ఏమవుతుందని భయం పుట్టించాడు రావణాసురుడు ముందు శత్రువుని మానసికంగా బలహీనుల్ని చేయాలనే యుద్ధనీతిని ప్రకటించాడు ఆంజనేయ స్వామివారు రెండవది ఏమిటి అంటే లంకా దహనం తర్వాత తిరిగి లంక కోలుకోవడానికి సమయం చాలదా అంత దహనం చేశాడు మహానుభావుడు తిరిగి మళ్ళీ కోలుకునే లోపల దాడికి వెళ్ళి సిద్ధమవుతున్నారు ఇది ఎంతా అద్భుతమైన యుద్ధ నీతి చాతుర్యం హనుమంతుడు చూపించిన దౌత్య కార్యంలో ఉన్నటువంటి గొప్పతనం అందుకే వెళ్ళిన ఆంజనేయుడు తిరిగి వాళ్ళందరితో పాటు వచ్చి యుద్ధానికి సిద్ధమవుతారు అనేటువంటి విషయం తెలుసుకున్న రావణాసురుడు ముఖ్యమైన వారితో సమావేశం ఏర్పాటు చేసి ఇప్పుడు మన యొక్క కర్తవ్యం ఏమిటి వాళ్ళు ఒకవేళ యుద్ధానికి వస్తే మనం ఏమి చేయాలి అంటే మాకు వేగుల వలన తెలుస్తున్నది వాళ్ళు యుద్ధానికి సన్నద్ధులు అవుతున్నారు అని వార్తాహరులు ఎప్పుడైతే చెప్పారో కర్తవ్యములు ఏమిటో ఆలోచించినప్పుడు ప్రతి రాక్షస వీరుడి లేచి ఒకటే మాట చెప్పాడు మనం భయపడవలసిన అవసరం లేదు వచ్చేది సామాన్యులే నిద్ర మానవులు దానికి తోడు వానరులు గుంపు కాబట్టి మన ఒక్కొక్కరం కూడా మహా తపశక్తి సంపన్నులమై అస్త్రశక్తి సంపన్నులమై ఉన్నటువంటి వారు ఒక్కొక్కడు చాలు వారిని సంహరించడానికి అంటే ఎవరికి వారు నేనొక్కడిని చాలు నేనొక్కడిని చాలని వారి వారు గొప్పలు ప్రకటించుకున్నారు రావణాసురుడు తల పంకించి వింటున్నాడు ఆయనకు అసలు విషయం తెలియకపోదు కానీ బయటపడట్లేదు అప్పుడు విభీషణుడు లేచి గట్టిగా హెచ్చరించాడు వీరందరూ నీ మెప్పు కోరి చెప్తున్నారే తప్ప నీ హితం కోరి ఎవరు చెప్పట్లేదు నీ హితం కోరి చెప్తున్నది నువ్వు క్షేమంగా ఉండాలి అంటే సీతమ్మని ఇప్పటికైనా మించిపోలేదు రామచంద్రమూర్తిగా అప్పగించి శరణు వేడితే రాక్షస వంశం అంతా క్షేమంగా ఉంటుంది నువ్వు నీ వారు కూడా క్షేమంగా ఉంటారు అని విభీషణుడు చెప్తే ఆ మాటను తిరస్కరించాడు రావణాసురుడు సభలో అందరు అవహేళన చేశారు విభీషణ్ణి అప్పటికి సభ చాలించి ఎవరి చోట్లకు వాళ్ళు వెళ్ళారు రావణుడు ఏకాంత మందిరంలో ఉన్నప్పుడు విభీషణుడు ప్రత్యేక అనుమతి తీసుకుని రావణుని వద్దకు మళ్ళీ వెళ్ళాడండి ఆ అన్నని మార్చడం కోసం ఆయన పడ్డ తపన అంతా ఇంత కాదు ఎందుకంటే ఆయన స్పష్టంగా తెలుసు రామునితో పెట్టుకుంటే కులనాశనం అవుతుంది లంక మిగలదానికి తెలుసు అందుకే ముఖ్యంగా రాక్షస వంశాన్ని మిగిల్చుకోవాలనే తాపత్రయంతో రావణ్ణి హితం కోరి విభీషణుడు చేసిన ప్రయత్నాన్ని మన ముందు గమనించవలసిన అవసరం ఉంది అని ఏకాంత సమయంలో రావణుడితో అంటున్నాడు అన్నా దయచేసి నా మాట మన్నించు రాజనీతి కానీ ధర్మశాస్త్రం కానీ రెండూ చెప్తున్న వాటిని అనుసరిస్తే నువ్వు చేసింది తప్పే ఎప్పుడు సీతమ్మను అపహరించావో అప్పటి నుంచి లంకలో ఎన్ని వైపరీత్యాలు జరుగుతున్నాయో నువ్వు గమనించావో లేదు యదా ప్రభుతి వైదేహి సంప్రాప్తే పరంతప తదా ప్రభుతి దృశ్యంతే నిమిత్తాని అశుభాని నహా సీతమ్మను అపహరించి లంకలో పెట్టిన దగ్గర నుంచి కూడా లంకలో అనేక అపశకునాలు కనబడుతున్నాయి అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు కూడా ఈ పది నెలల్లోనూ అందులో కొన్ని చెప్తున్నాను విను అగ్నిష్ఠే స్వగ్నిశాలాసు తథా బ్రహ్మస్థలీషు చరీసృపాన్ని దృశ్యంతే హవ్యేషు చిపీలకా అగ్నిశాలలయందు 
అదేవిధంగా అగ్నిహోత్రం పెట్టే చోట్లలోను వేదములు మొదలైన అధ్యయనం చేసే చోట్లలోనూ సర్పములు తిరుగుతూ ఉన్నాయి అలాగే దేవతలకు ఇవ్వవలసిన హవ్య ద్రవ్యములు సిద్ధం చేసినప్పుడు వాటిలో చీమలు తిరుగుతున్నాయి ఇవన్నీ కూడాను రాజ్యానికి చేటును సూచించేటువంటి అపశకునాలు సుమ అదేవిధంగా గవాం పయాం సిస్ కన్నా అని ఆవుల పొదుగులు ఎండిపోతున్నాయి సరైన క్షీరములు రావడం లేదు విమదా వరకుంజరా గొప్పగా తెచ్చినటువంటి గజబలంలోని ఏనుగులకు కూడా మదజలములు రావట్లేదు వాటిలోని పటుత్వం తగ్గిపోతుంది దీనమశ్వాహ ప్రహేశంతి గుర్రములు కూడా దీనంగా సకలిస్తూ ఉన్నాయి వాటి ఎంత చక్కని ఆహారం పెట్టినా ముఖం తిప్పుకుంటున్నాయి కానీ ప్రీతిగా తినట్లేదు నచ్చ గ్రాసాభినందిన పైగా మన యొక్క కోటలపై బురుజుల ఎందు గుండ్రముగా కాకులు తిరుగుతున్నాయి తెలుసా వాయసాహ సంఘశక్రూర వ్యాహరంతి సమంతత అరుస్తూ తిరుగుతున్నాయి కాకులు దానికి తోడు విమానగ్రేషు గృధాశ్చ పరిలీయంతే గ్రద్దలు కూడా ఆ విధంగానే సమవేతాశ్చ దృశ్యంతే వృత్తాకారంలో తిరుగుతున్నాయి పట్టణంలో ముఖ్యమైన స్థలాల్లో కూడా గ్రద్దలు కాకులు గుంపులుగా తిరుగుతున్నాయి వృత్తాకారంలో ఇక నక్కలు మొదలైన సంధ్యాకాలాల్లో మన కోటల వైపు తిరిగి ఊళలు వేస్తూ ఉన్నాయి ఇవన్నీ కూడాను రాజ్యానికి వంశానికి అరిష్టాన్ని సూచిస్తున్నాయి ఇది ఎట్టి పరిస్థితులను ధర్మం కాదు ఎందుకంటే పరస్త్రీ వ్యామోహం ఉన్నదే అది పతనం చేస్తుంది ఇది బాగా తెలుసుకోవాల్సిన విషయం అండి పరస్త్రీ వ్యామోహంకి లోనైన వాళ్ళందరూ జీవితంలో పతనమైపోయిన వారి చరిత్రలు తిరగవేస్తే తెలుస్తుంది అంతేకాదు ఏకపత్ని వ్రతుడు జీవితంలో అజేయుడు అవుతాడు అని ధర్మశాస్త్రం చెప్తోంది అంటే రామచంద్రమూర్తి నారాయణుడు కనుక అజేయుడు అందులో సందేహం లేదు కానీ ఏకపత్ని వ్రతుడు కనుక అజేయుడు ఇది భౌతికంగా ధర్మశాస్త్ర ప్రకారంగా తెలుసుకోవాల్సింది ఎందుకంటే స్త్రీకి పాతివ్రత్యం పురుషునికి ఏకపత్ని వ్రతం ఈ రెండు తేజస్సునిస్తాయి బలాన్ని ఇస్తాయి ఇది చాలా ముఖ్యమైనది అంతేకాదు కొన్ని ప్రధాన కారణాల చేత పురుషుడు బహుపత్నీకుడైనా అవి శాస్త్రబద్ధంగా స్వీకరించి వాటి ఎందు ధర్మంగా ఉన్నా కొంత నయం కానీ నువ్వు పరస్త్రీ వ్యామోహంతో ఇంకొకరు స్త్రీని చెరబట్టడం అనేది సమూల నాశనమనే ధర్మశాస్త్ర విషయానికి ఇప్పుడు సంకేతాలు సూచనలు కూడా కనబడుతున్నాయి అందుకే నీ క్షేమం కోసం మొత్తం రాక్షస వంశ క్షేమం కోసం ఇది చెప్తున్నాను అంటే మౌనం వహించాడు రావణాసురుడు సమాధానం చెప్పలేదట కొంతసేపు విభీషణుడు అక్కడే ఉంటూ ఉంటగా రావణుడు తల పంకించాడంతే అప్పుడు విభీషణ అక్కడి నుంచి నిష్క్రమించాడు మళ్ళీ మరో రోజు సమావేశం ఏర్పాటు చేశాడు రావణాసురుడు మళ్ళీ అందరూ వచ్చి కూర్చుని అదే బీరాలు పలికారు అందరూ చుట్టూ అధర్మం ఉన్నా మనం మాత్రం ధర్మం చెప్పడానికి వెనకాడకూడదు ఇది బాగా తెలుసుకోవాల్సిన అంశం హనుమంతుడు మొత్తం లంక తగలబెట్టాడు కానీ విభీషణుడు ఇంటిని మాత్రం తగలబెట్టలేదట ఎందువల్ల ఆయన రాంభక్తుడు కదండి అది నేను చెప్పాడు అండి విభీషణుడు కానీ విభీషణుడు కూడా ధర్మం ఏమిటో హనుమంతుడికి తెలుసు అంతేకాదు ఒకవేళ హనుమంతుడు విభీషణుడు కొంపకు నిప్పు పెట్టకపోయినా చుట్టూ కొంపలు తగలబడుతూ ఉంటే అగ్ని విభీషణుడు ఇంటికి రాదు వస్తుంది కానీ అగ్ని కూడా రాలేదుట అంటే అగ్ని కూడా విభీషణుడు ఇంటిని తాకలేదు అంటే పంచభూతాలు జడ పదార్థాలు కాదు వాటిని ఈశ్వర చైతన్యం ఉంటుంది మొత్తం అందరూ అధర్మానికి సమర్థతనిస్తూ అధర్మ పాలకుడికి సమర్థతనివ్వడం కారణంగా లంకలో అందరూ అగ్నికి దెబ్బతిన్నారు తెలుసుకోండి ఇక్కడ అందుకే అధర్మాన్ని సమర్థించడం ఏం చేస్తామండి కానీయండి నా అవినీతి ఉన్న పాలకుల్ని అధర్మ పాలకుల్ని సమర్థిస్తే ఆ పాలకులతో పాటు ప్రజలు కూడా దెబ్బతింటారని చెప్తుంది రామాయణం తెలుసుకోండి ఇక్కడ నీకు ఒకవేళ ప్రతిఘటించడం చేత కాకపోయినా నువ్వు అధర్మానికి మద్దతు పలకరాదు ఇది అధర్మమని నోరు తెరిచి చెప్తే భగవంతుడు రక్షిస్తాడు పంచభూతాలు రక్షిస్తాయి అందుకే విభీషణుడు గృహం క్షేమంగా ఉండడు అనే కారణం ఆయన ఎప్పుడూ ధర్మమునందే నిలబడ్డాడు చుట్టూ అధర్మమున్న ధర్మాన్నే పలికాడు కనుక అందరూ అధర్మ పనులు కనుక మనము అయిపోదాం అనుకోకూడదు అప్పుడు వాళ్లతో పాటు మనము చెడుని అనుభవించవలసి వస్తుంది కనుక మనం ధర్మమునందే నిలబడాలి ఇది ధర్మం అని చక్కగా చెప్పాలి ఇది అధర్మమని నిలదీయాలి అది ఉన్నప్పుడు ధర్మస్వరూపుడైన నారాయణుడు రక్షిస్తాడు అది రామాయణం సమస్త మానవ జాతికి ఇచ్చినటువంటి సందేశం అండి కనుకే కలికాలం కదా అందరూ అలా ఉంటారు మనము అలా ఉందా అనకూడదు వాళ్ళందరూ కలిసి కొట్టుకుపోతారు నువ్వు సిద్ధమైన ఎంత కలికాలమైనా మన ధర్మమునందు మనం ఉండాలి ఊరంతా ముళ్ళున్నా మనం కాలికి చెప్పులు వేసుకు ఎలా వెళతామో ప్రపంచమంతా కలిదోషం ఉన్నా మన ధర్మాన్ని మనం పాటించే ప్రయత్నం చేస్తే ఎలాంటి కలికాలంలోనైనా రామచంద్రమూర్తి అనుగ్రహం లభిస్తుంది ఇది తెలుసుకోవాలి అది గట్టిగా హెచ్చరించాడు మహానుభావుడు విభీషణుడు ఆ నిండు సభలో చెప్పగానే ఒక్కసారి అందరు అవహేళన చేసేట విభీషణుడు ఇలా నువ్వు ఎన్ని తిన్నాడు అండి సభలో అవమానాలు మహానుభావుడు అయినా అంటి పెట్టుకున్నాడు ఆఖరికి ఇంద్రజిత్తు ఇంద్రజిత్తు విభీషణుడికి ఏమవుతాడు కొడుకు వరసేగా కుర్రవాడు అతను అంటున్నాడు సభలో సత్వేణ వీర్యేణ పరాక్రమేణ ధైర్యేణ శౌర్యేణ చేజసాచ 
ಏಕಕ್ಕುಲೆಸ್ಮಿನ್ ಪುರುಷೋ ವಿಮುಕ್ತೋ ವಿಭೀಷಣಸ್ತಾತ ಕನಿಷ್ಠ ಯೇಷ ನನ್ನಾ ರಾವಣ ಮೊತ್ತಂ ಮನ ವಂಶಂಲೋ ಬಲಂಲೋ ಗಾನಿ ವೀರತ್ವಂಲೋ ಗಾನಿ ಪರಾಕ್ರಮಂಲೋ ಗಾನಿ ಧೈರ್ಯಂಲೋ ಗಾನಿ ತೇಜಸ್ಸುಲೋ ಗಾನಿ ಶೌರ್ಯಂಲೋ ಗಾನಿ ಪನಿಕಿ ಮಾಲ್ನಿವಾಡಿ ಎವಡೈನಾ ಉನ್ನಾಡು ಅಂಟೇ ಒಕ್ಕ ಮಾ ಬಾಬಾಯಿ ಮಾತ್ರವೇ ಉನ್ನಾಡು ಅನ್ನಟ್ಟ ನಿಂಡು ಸಭಲು ಅವಮಾನಿಚಾಡಿ ಸಹಿಂಚಾಡು ಆಖರಿಕಿ ರಾವಣಾಸುರುಡ ಆ ಮಾಟಕಿ ಪೆದ್ದ ವಿಕಟಾಟ್ಟ ಹಾಸನ್ ಚೇಸಾಡು ಸಮರ್ಥಿಂಚಿನಟ್ಲುಗಾ ಅಪ್ಪುಡು ಅಂಟುನಾಡು ಏಮೇನಾ ದಾಯಾದಲು ದಾಯಾದಲೇನಯ್ಯಾ ಮನ ದಗ್ಗರ ಉಂಟೂನೇ ಮನ ನಾಶನಾನ್ನು ಕೋರುಕುಂಟುನಾಡು ಕಾಬಟ್ಟಿ ನೂ ನಾಶನವೇ ಪೋತಾ ನೂ ನಾಶನವೇ ಪೋತಾ ನೀ ನಿಮ್ಮ ಅನ್ನೋಡು ನಾ ದಗ್ಗರ ದಾಯಾದಲಂತೇ ಏನು ಚೇಸ್ತಾವ ಅನಗಾನೆ ಇಂಕ ನೆಲವಲೇಕಪೋಯಡಂಡಿ ದೇನಿಕೆ ನಾಕ ಹದ್ದುಂಟುಂದುಗಾ ಎಂದುಕಂಡು ವಿಭೀಷಣುಡು ಕೇವಲಂ ಅನ್ನನ್ನು ಮೋಸಗಿಂಚಾಡಿನ ದುರಭಿಪ್ರಾಯ ಎವರಿಕೇನಾ ಉಂಟೇ ದಾನ್ನು ತೊಲಗಿಂಚಡಂ ಕೋಸು ಇಂಥ ವಿವರಣೆ ಚೆಪ್ಪಡ ಜರುಗುತ್ತದೆ ಏನು ಜರಿಗಿಂದೋ ಗಮನಿಂಚಂಡಿ ಅಂದು ಚೆಪ್ತುನಾಡು ಸತ್ವಂ ಭ್ರಾತಾಸಿ ಮೇ ರಾಜನ್ ಬ್ರೂಹಿಮಾಂ ಯಜ್ಜದಿಚ್ಛಸಿ ನೇನು ಚೆಪ್ಪದಲಚುಕುನ ಧರ್ಮನ್ ಚೆಪ್ಪೇನು ಕನಿಪಿಸ್ತುನ ಸತ್ಯನ್ ಚೆಪ್ಪೇನು ನೀಕೇದಿ ಕ್ಷೇಮೋ ಅದು ಚೆಪ್ಪೇನು ತರ್ವಾತ ನೀವೇನು ಚೆಪ್ತಾ ಚೇಸ್ತಾನೇ ಅಪ್ಪುಡು ವೆಂಟೇನೆ ನಿನ್ನೆ ನೇನು ಪರಿಚಯಿಸ್ತುನಾನು ಸೋದರುಡುಗಾ ಅನ್ನಾಡು ರಾವಣಾಸುರುಡು ಗುರ್ತುಪೆಟ್ಟುಕೊಳ್ಸಿದ್ದಿ ಅಪ್ಪುಡು ಅನ್ನಾಡು ಈನ ಬದ್ಧಂ ಕಾಲಸ್ಯ ಪಾಶೇನ ಸರ್ವಭೂತಾಪಹಾರಿಣ ನನಶ್ಯಂತ ಉಪೇಕ್ಷೇ ತ್ವಾಂ ಪ್ರದೀಪ್ತ ಶರಣ ಯಥಾ ಕಾಲಪಾಸಂ ಪಟ್ಟಿ ಮೆಡ ಲಾಗುತೂ ಉಂಟೇ ಮಂಚಿ ಮಾಟ ವಿನೇಟಟುವಂಟಿ ಬುದ್ಧಿ ಅವಡಿಗೆ ಪುಟ್ಟದು ಪ್ರದೀಪ್ತ ಶರಣ ಯಥಾ ಇಕ್ಕಡ ಗೊಪ್ಪ ಮಾಟ ಚೆಪ್ಪಾಡು ಮನ ಇಂಟ್ಲೋ ಉನ್ನಪ್ಪುಡು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮಂಟ ಅಂಟುಕುಂದನುಕೊಂಡಿ ಆರ್ಪಡಾನಿಗೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸ್ತಾಂ ಎಂತ ಆರ್ಪಿನ ಮಂಟ ಆರಕುಂಡ ಇಂಕಾ ಇಂಟಿನ ಕಬಳಿಸ್ತೂ ಉಂಟೇ ಮನಂಗೆ ಕ್ಷೇಮಂಗ ಉಂಡಡಂ ಕೋಸು ಇಂಟಿ ನುಚ್ಚು ಬೈಟಕ್ಕೆ ವಸ್ತಾವ ಅಲಾಗೆ ನೇನು ಕೂಡ ಇಪ್ಪಡು ಇಕ್ಕಡ ನುಚ್ಚು ಬೈಟಕ್ಕೆ ಬೆಳಿತು ನಾನು ಅನ್ನಾಡು ಎಂತ ಅದ್ಭುತಮೈನ ಉಪಮಾನ ಅಂತ ಚೆಪ್ಪಾಡು ಚೂರಡಿ ಇಕ್ಕಡ ಎಂದಕ್ಕೆ ನಾಶನ ಎಲಾಗೂ ತಪ್ಪದನ್ನು ನಾಕು ತಿಳಿಸು ನೀತೋ ಪಾಟು ನಾಶನ ಕಾಕೂಡದು ವಂಶಾನ್ನಿ ಕಾಪಾಡಾಲಿ ಅನ್ನು ಚೆಪ್ಪಿ ಸ್ವಸ್ಥಿತೇಶು ಗಮಿಷ್ಯಾಮಿ ಸುಖೀ ಭವಮಯ ವಿನಾ ನೀಕು ಸ್ವಸ್ತಿ ಕಲುಗ್ಗಾಕ ನೀನು ಲೇಖಪೈನಾ ನು ಸುಖಂಗ ಉಂಡಾನು ಕೋರುಕುಂಟುನಾನು ಅನ್ನು ಚೆಪ್ಪಿ ಶರಣಾಗತಡೈ ರಾಮಚಂದ್ರಮೂರ್ತಿ ಬದುಕು ವೆಳ್ಳಾಲಿ ನಿಶ್ಚಯಿಸುಕೊನಾಡು ಆ ಸಮಯಲ್ಲಿ ಆಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸ್ತೂ ಮರಿಕೊಂದರು ಮಂಚಿ ಮಂತ್ರುಳು ಆಯನ್ತೋ ಬಡು ವೆಳಿಪೋಯರಂಡಿ ಅಲಾಂಟು ಕೊದ್ದಿ ಮಂದಿ ಮಂತ್ರುಳತೋ ಆಯನ ಗಗನ ಮಾರ್ಗಂ ಗುಂಡಾ ರಾಮಚಂದ್ರಮೂರ್ತಿ ಉನ್ನ ಸಮುದ್ರ ತೀರಂ ವೈಪು ವಚ್ಚಿ ಅಕ್ಕಡ ನುಂಚಿ ನೇನು ರಾಮುನ ಶರಣು ವೇಡುತ್ತುನ್ನಾನು ಅನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಂಚಾಡು ಈ ಶರಣು ವೇಡುತ್ತುನ್ನಾನನ್ನು ವಚ್ಚಿನ ಆತನ ವಾರ್ತನಿ ವಾಳು ರಾಮುನಿಗೆ ಚೇರವೇಸ್ತಾವನ್ನು ಚೆಪ್ಪಾರು ಅಂತವರೆಗೂ ನೀವು ಇಕ್ಕಡು ಉಂಡು ಮೇಮು ರಾಮುನಿತೋ ಚೆಪ್ತಾಂ ರಾಮುನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ನೀವು ತೆಲಿಯಜೇಸ್ತಾಮನ್ನಾರು ವಾರನಾರು ವೀರುಳು ಲೋಪಲ ರಾಮಚಂದ್ರಮೂರ್ತಿ ಕುರ್ಚಿನ ಉನ್ನಾರು ಆಯನಿಗೆ ವಾರ್ತ ವೆಳ್ಳಿಂದಿ ವೆಂಟನೇ ರಾಮುಡು ಸುಗ್ರೀವಾದುರ್ತೋ ಸಮಾವೇಶನ ಏರ್ಪಾಡು ಚೇಸಾಡು ಎಂದುಕಟ್ಟೆ ರಾಜನೀತಿ ಧರ್ಮಗಳು ಎಲ್ಲ ಉಂಟಾಯೋ ಚೋರಂಡಿ ಇಕ್ಕಡ ಆ ಸಮಾವೇಶನ ಏರ್ಪಾಡು ಚೇಸಿ ಇಪ್ಪುಡು ಶತ್ರು ಸೋದರುಡು ಮನ ಯುದ್ಧಾನಿಗೆ ಸನ್ನದ್ಧಮವುತನ್ನ ಸಮಯಲ್ಲೋ ವಚ್ಚಿ ಶರಣು ವೇಡಾಡು ಇತನಿಗೆ ಶರಣು ಇವ್ವಾಲ ವದ್ದಾ ಅನ್ನ ಅಡಿಗಾಡು ವೆಂಟನೇ ಅಕ್ಕಡ ಉನ್ನಟ್ಟುವಂಟೆ ಒಕ್ಕೊಕ್ಕ ವೀರುಳು ವಾರಿ ವಾರ ಅಭಿಪ್ರಾಯನ್ನು ಚೆಪ್ಪಾರು ಪೆದ್ದಲು ಉನ್ನಾರುಗಾ ಜಾಂಬವಂತುಡು ಉನ್ನಾಡು ಅಲಾಗೇ ಒಕ್ಕ ಮರ್ಯಾದ ಕಲಿಗಿನ ಅಂಗದುಡು ಉನ್ನಾಡು ಇಕ ರಾಜು ಸುಗ್ರೀವುಡು ಉನ್ನಾರು ಅಂದರೂ ವಾರಿ ವಾರ ಅಭಿಪ್ರಾಯಲು ಚೆಪ್ಪಾರು ಅಂದರ ಅಭಿಪ್ರಾಯಂ ಒಕ್ಕಟೇ ಶತ್ರು ಸೋದರುಡಿಗೆ ಅಭಯಂ ಇವ್ವವದ್ದು ಇದೇ ಅಂದರ ಅಭಿಪ್ರಾಯಾಲ ಸಾರಾಂಶಂ ಎವರಿ ಕಾರಣಾಲು ವಾರು ಚೆಪ್ಪಾರು ಇಪ್ಪುಡು ಈ ಸಮಯಲ್ಲೋ ವಚ್ಚಾಡು ಅಂಟೇ ಮನ ಪ್ರಕ್ಕನ ಚೇರಿ ಮನ ಯೊಕ್ಕ ಗುಟ್ಟುಮಟ್ಲು ತಿಳಿಸುಕೊನಿ ಮನಲ್ಲಿ ದೆಬ್ಬತೀಯಡಾನಿಗೆ ಏನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸ್ತುನಾಡೇಮೋ ನನಿ ಮಾಕು ಸಂದೇಹಂ ಕಲುಗುತ್ತುನ್ನದಿ ಲೇಕಪೋತೆ ಯುದ್ಧ ಸಮಯಲ್ಲ
పురుష సారజ్ఞ గుణం అంటారు దీన్ని దీన్ని ఇంగిత జ్ఞ గుణం అంటారు అతన్ని చూస్తే నాకు అతని ముఖంలో ఎక్కడా కూడా నన్ను కపటం కనబడలేస్తుమా అతను నిష్కపటంగా నేను శరణ వేడని అనిపిస్తున్నది ప్రసన్నం వదనం చాపి తస్మాన్ మే నాస్తి సంశయ అతని విషయంలో సందేహం లేదు అతని ముఖం ప్రసన్నంగా ఉంది లేదు ఆ బయటికి ఏదో అలా అభినయించాడు లోపల మాత్రం కపట బుద్ధి ఉంది అనడానికి లేదు సుమా ఎందుకంటే ఎంత దాచిపెట్టుకున్నా ఎంత నటించినా అసలు రంగు బయట పడకుండా ఉంటుందా అన్న అడిక్కడ ఆకారశ్చాద్యమానోపి నశక్యో వినుగూహితం ఎంత ప్రచ్ఛన్నంగా కనబడ్డా ఎవడు లోపల హృదయాన్ని దాచిపెట్టలేడు అందులో మాలాంటి వాళ్ళ దగ్గర పట్టేస్తాం ఆంజనేయస్వామి సామాన్యుడు కాడు బలాధి విరుణోచ్చేవ భావం అంతర్గతం రుణాం ఎంత బలంగా అభినయించిన అంతర్గతమైన భావం తెలుస్తూనే ఉంటుంది అతడు ఇక్కడ శరణ వేయడంలో అనేక రకాల కారణాలు ఉంటాయి ఒకటి నువ్వు మహా మహిమాన్వితుడివి ప్రతాపవంతుడివి అపజయం లేని వీరుడు అని తెలుసుకొని జయం నీకే వస్తుంది రాక్షస వంశానికి నాశనమే కలుగుతుంది కనుక రాక్షస వంశాన్ని కాపాడుకోవాలి లంకని కాపాడుకోవాలని ఉద్దేశంతో నేను శరణ వేడి ఉండవచ్చు మొదటి కారణం ఇది రెండవ కారణం ఏంటంటే దుర్మార్గుడైన అన్న ఉన్నప్పుడు అలాంటి అన్న చేత బాధపడి శరణ వేడితే నువ్వు అభయం ఇస్తావని సుగ్రీవుడి కథ వల్ల తెలుసుకున్నాడేమో అన్నాడు ఎంత చక్కగా మాట్లాడాడు చూడండి ఇక్కడ ఆ మాటలు చాలు ఎందుకంటే వాలి వల్ల బాధపడ్డ సుగ్రీవునికి నువ్వు అభయం ఇచ్చి సుగ్రీవునికి రాజ్యం ఇచ్చావు వాళ్ళని హతమార్చావు అదేవిధంగా ఈ మహానుభావుడు కూడా తన అన్న వల్ల తాను బాధపడ్డాడు అందుకు నేను శరణ వేడాడు అనగానే సుగ్రీవుడికి తగిలిందండి ఏ నువ్వు ఈయన శరణ వేడినప్పుడు లేదు ఇప్పుడు ఈయన శరణ వేడితే తప్ప శరణ వేడినందుకు శంకిస్తావా అన్నమాట ఎంత సున్నితంగా వెళ్ళాలో అంత సున్నితంగా వెళ్ళింది వాలినంచ హతం శృత్వ సుగ్రీవం చాభిషేచితి రాజ్యం ప్రార్థ్యమానస్తు బుద్ధిపూర్వమిహాగత మరో కారణం ఇది కావచ్చు అన్న యొక్క బాధ తట్టుకోలేక రాజ్యాకాంక్షతో సుగ్రీవుని వల్లనే నీ వద్ద శరణ వేడి ఉండవచ్చు ఏ కారణం చూసినప్పటికి కూడా ఏతావత్తు పురస్కృత్య విద్యతే తస్ సంగ్రహ నాకు అనిపిస్తోంది అతన్ని చేరదీయడం మంచిది అభయం ఇవ్వడం మంచిది అని నాకు అనిపిస్తున్నది ఇది మమ్మల్ని అడిగేవు కానీ నీకు సందేహం కలిగి అడగలేదు రామా నీకు సంపూర్ణమైన నిర్ణయం ఉంది ఉండి కూడా మా అందరితో కలిసి యుద్ధానికి వెళ్తున్నావు కనుక మా అందరిపై ఒక ఆధార బుద్ధిని ప్రకటించడానికి మా అభిప్రాయాలు అడిగేవు కానీ నీకు తెలియందే ఉంది రామా నువ్వు అడిగేవు గనక నా అభిప్రాయం చెప్పాము కానీ నీ యొక్క నిశ్చిత అభిప్రాయమే నిర్ణయము అన్నాడు ఇక్కడ యథాశక్తి మయోక్తంతు రాక్షసస్య ఆర్జవం ప్రతి ఆ నిష్కపటత్వం పట్ల నాకున్న అభిప్రాయం చెప్పాను మిగిలిన విషయంలో ప్రమాణం త్వంహి శేష్య శృత్వ బుద్ధిమతాం వరా బుద్ధిమంతుల్లో గొప్పవాడ విన నువ్వే నిర్ణయించాలంటే రాముడు మందహాసం చేసి హనుమంతుడి వైపు మెచ్చుకోలుగా చూశాట ఎందుకంటే ఈ విధమైన ఆలోచన మొత్తం అక్కడ ఉన్న వాళ్ళు ఇద్దరే చేశారండి ఒకటి రాముడు ఇంకోటి హనుమంతుడు అందుకు ఉత్తములైన మహాపురుషులు ఒకేలా ఆలోచిస్తారు అన్నదానికి రామాయణంలో రీసెర్చ్ చేయవచ్చు ముగ్గురు ఉన్నారు ఒకేలా ఆలోచిస్తారు ఒకేలా మాట్లాడతారు ఆ ముగ్గురు ఎవరంటే ఒక రాముడు రెండవది సీతమ్మ మూడవది హనుమంతుడు ఆ ముగ్గురు ఒకేలా ఉంటారండి వారు ముగ్గురు పరిపూర్ణమైన వ్యక్తిత్వం కలిగినటువంటి వారు అందుకే హనుమంతుడు ఇలా మాట్లాడగానే రాముడు అంటున్నాడు నిజంగా ఇతరు మిత్రభావంతో వచ్చాడనుకో విడిచిపెడితే మనకు తప్పు మిత్రభావేన సంప్రాప్తం న చేయం కథంచన ఒకవేళ దోషంతో వచ్చాడు అనుకో ఆ దోషాన్ని సహించడానికి మనమేం చేత కాని వాళ్ళమా వాడు కానీ కపటం చూపిస్తే వెంటనే దెబ్బతీయగలం దానికి తగ్గ సమర్థత మన వద్ద ఉన్నది నిజంగా మిత్రభావంతో వస్తే విడిచిపెట్టడానికి లేదు అని సుగ్రీవుడు అంటున్నాడు నాయన ఇప్పుడు అతడు ఒక మంచి వ్యక్తిగా నా దగ్గరికి వచ్చాడు మంచి తమ్ముడుగా అనడానికి లేదు సృష్టిలో అందరూ మంచి తమ్ముళ్ళు కారయ్యా అందరూ మంచి స్నేహితులు కారు మంచి తమ్ముళ్ళు భరతుడు లాంటి వాళ్ళు ఉంటారు అందరూ మంచి తమ్ముళ్ళు ఉంటారా అన్నాడు చాలా గట్టి మాట మళ్ళీ సుగ్రీవుడిగా పడిందండి ఇక్కడ చాలా చక్కగా అంటున్నాడు న సర్వే భ్రాతరస్తాత భవంతి భరతోపమా తమ్ముళ్ళందరూ భరతుడులా ఉండరు కొడుకులందరూ నాలా ఉండరు స్నేహితులందరూ నీలా ఉండరు అన్నాడు సుగ్రీవుడితో ఎంత అద్భుతంగా మాట్లాడారు చూడండి ఇక్కడ ఎందుకంటే తృణప్రాయంగా రాజ్యాన్ని విడిచిపెట్టి ఏ కొడుకు వెళ్తాడండి సవత్తల్లనగానే నువ్వు నోర్ముయ్య అని సింహాసనం మీద రాముడు కూర్చుంటే ఎవరు ఆపుతారు కానీ రాముడు ఆ పని చేయలేదు తండ్రి సత్యం కోసం బయలుదేరాడు ఏ కొడుకు అలా ఉంటాడు కనుక రాముడు లాంటి కొడుకు లేడు భరతుడు లాంటి తమ్ముడు లేడు నీలాంటి స్నేహితులు లేడన్నారు అంటే స్నేహితుడిగా మార్కులు వేసాడు ఎవరికి సుగ్రీవుడికి కానీ తమ్ముడిగా మాత్రం మార్కులు వేయలే ఆ మార్కులు ఎవరికి వేసాడు భరతుడికి వేశాడు ఎందుకంటే అవకాశం వచ్చినా కూడాను ఆ రాజ్యాన్ని తృణప్రాయంగా పరిచయించాడు మహానుభావుడు చూడండి ఇక్కడ అలాంటిది మీ రాజ్యకాంక్ష కోసం అన్నల్ని కాదని వచ్చారు 
అంటే ఇక్కడ మనకి సుగ్రీవుడు తప్పు చేశాడు విభీషణుడు తప్పు చేశాడు అనడానికి లేదు ఇక్కడ కొంచెం లోతుగా ఆలోచించాలి సుగ్రీవుడికి విభీషణుడికి మంచి తమ్ముళ్ళుగా ఉండే అవకాశం వాళ్ళు అన్నలు ఇవ్వలేదు అది తెలుసుకోండి ఇక్కడ ఎందుకంటే వాళ్ళ అధర్మ పనులు అయిపోయి కూర్చున్నారు వాళ్ళ అధర్మం ఏం చేస్తుందంటే రాజ్యానికి క్షేమం కలిగించట్లేదు వంశానికి నాశనం చేస్తుంది కానీ మిగిలినటువంటి రాజ్యాన్ని వంశాన్ని కాపాడుకోవడం కోసం వాళ్ళు అలా చేయవలసి వచ్చింది అంతేగాని వాళ్ళు చెడ్డ తమ్ముళ్ళు అనడానికి లేదు కానీ మంచి తమ్ముళ్ళు కారు అది ఇక్కడ వాళ్ళు మంచి తమ్ముళ్ళు ఉండే అవకాశం అన్నలు ఇవ్వలేదు అది దీనిలో ఉన్న ఆంతర్యం వెంటనే మన కంక్లూజన్కి వచ్చే సుగ్రీవుడు తప్పు చేసాడు వీడిని తప్పు చేసి అనరాదు ఆ సునిశితమైన అంశాన్ని పరిశీలించాలండి ఇక్కడ అందుకే రామాయణం అడుగడుగున ధర్మ సూక్ష్మాలతో ఉంటుంది పై పైన మాట్లాడే హక్కు సామాన్యులకు లేదు ఎన్ని ధర్మశాస్త్రాలు అధ్యయనం చేస్తేనో రామాయణం అర్థమవుతుంది మొత్తానికి ఈ మాట చెప్పి వాడు ఎటువంటి వాడైనా సుదుష్టో వా ప్యదుష్టో వా కిమేష రజనీచర సూక్ష్మం ప్యహితం కర్తుం మమ అశక్త కథంచన గట్టి మాట చెప్పాడు వాడు దుష్టుడైనా శిష్టుడైనా ఏమైనా వాడు కొద్దిపాటి అపకారం కూడా నాకు కానీ నన్ను నమ్ముకున్న నా సైన్యానికి కానీ చెయ్యలేడు అన్నాడు రామచంద్రమూర్తి ఎందుకంటే నా దగ్గర ఎవరి మాయలు చల్లవు నా దగ్గర కపటానికి స్థానం ఉండదు ఒకవేళ కపటంతో వస్తే వాడు దెబ్బతింటాడు ఇది రాముడు ఆనాడు సభలో చెప్పిన మాట మనందరికీ ఇస్తున్న అభయం అండి ఇక్కడ అద్భుతమైన మాట అన్నాడు పిశాచాన్ దానవాన్ యక్షాన్ పృథివ్యాంచైవ రాక్షసాన్ అంగుళ్య గ్రేణ తాన్ హన్యా మిచ్చన్ హరి గణేశ్వర ఇదంతా సుగ్రీవుడితోనే మాట్లాడుతున్నా అండి ఎందుకంటే ఆయన రాజు కనుక ఆయనతో చెప్తే చాలు ఓ సుగ్రీవ పిశాచాలు కానీ దానవులు కానీ యక్ష రాక్షసాదులు కానీ భూమిలో ఉన్న బాధ పెట్టే ఏ శక్తులైనా సరే వాటిని నేను నా కాలి వేలి కొనగోటితో ఎగరగొడతాను అది నా యొక్క సమర్థత అన్నాడు రామచంద్రమూర్తి ఇందులో చెప్తున్న విషయం ఏంటంటే ఎవరు రామస్మరణ చేస్తారో ఎవరు రామారాధన చేస్తారో వారికి పిశాచ దానవ భూత ప్రేతాదుల బాధలు ఉండవు ఎందుకంటే రామ నామం కంత శక్తి ఉందండి రాముడు మృదువుగా కనబడ్డా పర మహాశక్తి సంపన్నుడు మర్చిపోరాదు ఇక్కడ ఆయన చేస్తున్న ప్రకటన ఒక్కసారిగా తాను రాముడు మానవుడిలా ప్రవర్తిస్తున్నానన్న విషయం ఆయన మర్చిపోయాడేమో తన నారాయణత్వం బయట పెట్టేస్తున్నాడు అనిపిస్తుంది పిశాచాలు కానీ దానవులు కానీ యక్ష రాక్షసాదులు కానీ వాళ్ళ మాయలు నా దగ్గర చల్లవు నా కాలి వేలి కొనగోటితో వాటిని నేను ఎగరగొడతానన్నాడు రామచంద్రమూర్తి అంటూ అద్భుతమైన మరో మాట చెప్తున్నాడు భక్తులకి అభయం ఇస్తున్నాడు సకృదేవ ప్రపన్నాయ తవాస్మీతి చ యాచతే అభయం సర్వభూతేభ్యో దామి ఏ తద్వ్రతం మమ దీనిని రామభక్తులు చరమ వాక్యం కింద తీసుకుంటారండి రామాయణంలో ఇది ప్రధాన వాక్యం శరణాగతి గొప్పతనం విభీషణుడు చూపిస్తున్నాడు దానికి రాముల వారు అద్భుతమైన అభయాన్ని ఇస్తున్నారు ఒక్కసారి సక్రుదేవ ఒక్కసారి ప్రపన్నాయ శరణాగతుడై ఒక్కసారి శరణాగతుడై నీవే దిక్కు నా దగ్గరకు వస్తే అటువంటి వాడు ఎవడైనా వాడిని సర్వభూతముల నుండి నేను రక్షిస్తాను అన్నాడు రామచంద్రమూర్తి ఈ మాట ఒక్కసారి చాలట సక్రుదేవ ప్రపన్నాయ రెండు మాటలు ఒక్కసారి చాలు ప్రపన్నుడైపోవాలి అంటే తవాస్మీతి ఇది వాచతే ఒక్కసారి తవ అస్మి నీ వాడను అనాలి నీ వాడను నిన్ను శరణ వేడుతున్నాను ఈ రెండు మాటలు చాలండి తవాస్మి త్వమేవ శరణం ఈ రెండు మాటలతో ఒక్కసారి నా దగ్గరకు వస్తే అటువంటి వాడిని సర్వభూతముల నుండి రక్షిస్తానన్నాడు ఇది రామచంద్రమూర్తి తన భక్తులందరికీ ఇచ్చినటువంటి అభయం ప్రపంచంలో అందరి వారము భగవంతుడి వారం అనే భావం మనకి లేదు అటువంటప్పుడు పైకనే మాట కాదు నేను నీ వాడనయ్యా అన్నాక ఎంత నిశ్చింతగా ఉండాలండి ఒక్కసారి రాముడు వాడు అన్నాక మరొక విషయం మీద మోహం వెళుతుందా మరో విషయం మీద భయం కలుగుతుందా అంటే మరొక విషయం మీద మోహం ఉంటూ భయం ఉంటూ రామా రామా అంటే మనం దొంగ జపాలని అర్థం నిష్కపట భక్తితో నీ వాడను అంటే ఎలా ఉంటామంటే రాము నీ వారము మాకేమి విచారము స్వామి నీదే భారము దాసరథే జీవాధారము అంత ధైర్యంగా ఉంటామండి ఒక్కసారి అంటే చాలు నీ వాడననే మాట సామాన్యమైన విషయం కాదు ఇక్కడ అది తవాస్మి అనడం ఒకటి త్వమేవ శరణం నువ్వే నాకు దిక్కు నువ్వే నాకు దిక్కు అంటే ఏ కష్టం వచ్చినా నువ్వే దిక్కు అని అర్థం కాదుట నాకు ప్రపంచంలో ఇంకేమీ పట్టవయ్యా నువ్వే పట్టేవు నీ పాదములే నాకు కావాలి అనే భావం పేరు శరణాగతి అంటారు రమణ మహర్షి అది శరణాగతి సామాన్యమైన విషయం కాదండి అందుకే తవాస్మి త్వమేవ శరణం ఈ రెండు మాటలు చాలు దీన్ని ప్రపత్తి అంటారు అదే ప్రపన్నాయ ప్రపత్తి అంటే శరణు వేడినటువంటి వాడు ఆ శరణు వేడేటప్పుడు మరో భావం ఉండాలి మన రాముడికి పరాయి వారం అనుకోవద్దు ఆయన వాళ్ళం మనం అందుకే తవాస్మి అని వెంటనే చెప్పాడు ఇక్కడ ప్రపన్నాయ తవా అస్మి శరణాగతుడై 
నీవాడు నేను ఎవడంటాడు ఒక్కసారి అంటే చాలుతా ఒక్కసారి అంటే త్రికరణ శుద్ధిగా అని అర్థం ఒక్కసారి అనే మాటకు అర్థం ఏంటంటే మాటతో మనస్సుతో శరీరంతో కలిపి అంటే దాన్ని ఒక్కసారి అనడం అంటారండి ఇక్కడ త్రికరణాలని మూడింటిని ఒక్కటి చేసి అనడం ఒక్కసారి అనడం అది తెలుసుకోవాలి ఇక్కడ అందుకని బయటికి మాత్రం రామాను వేశారను మనసులో మాత్రం ప్రపంచమేశారను అది ఒక్కసారి అంటే కదా రెండు అయిపోయి ఎంత చేశారు అప్పుడే మూడు ఒకటి కావాలి త్రికరణ శుద్ధిగా శరణు వేడి నీ వాడని ఎవడైతే అంటాడో వాడిని సర్వభూతముల నుంచి రక్షిస్తాను శుద్ధ బ్రహ్మ పరాత్మక పరమేశ్వర రామా శుద్ధ బ్రహ్మ పరా